ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിത അഭിലാഷമാണ് വീടെന്ന സ്വപ്നം അത്തരത്തിലൊരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നത് മലയാളിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളത് ഒരുക്കിക്കൂട്ടി അവൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിൽ നിർത്തി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ ചെറുവീടുകൾ എന്ന സ്വപ്നത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ശ്രീ സബീർ തിരുമല ലോക്കോസ്റ്റ് വീടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാത്തരം അനുഭവങ്ങളും നമ്മളോട് അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കും സ്വാഗതം ശ്രീ സബീർ തിരുമല ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്നതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആ മേഖലയിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ചെറുപ്പകാലത്താണ് എനിക്ക് വീടിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതും വലിയ വീടുകളോട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കടലാസ് പെട്ടികൾ കാർബോർഡ് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടി പോകാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇപ്പം സിറ്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ലിവിങ് ഉണ്ടാവും വീടുകളെ പറ്റിയിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിലും എൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിനെ കെട്ടാനായി ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഈ അവിടെയൊക്കെ റബ്ബറാണല്ലോ കൂടുതലും അപ്പം ഈ റബ്ബറിൻ്റെ കറ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഗമ്മൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കാരണം നമ്മുടെ ഇതിൽ മറ്റ് നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ തെർമോക്കോളിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടുകൾ എനിക്കില്ലാതിരുന്ന സാധനത്തെ ഞാൻ നിർമ്മിക്കാനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു മേഖലയിലാണ് എത്തിപ്പെടുന്നതെന്നോ ഇങ്ങനെയൊരു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ ലൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നീട് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് വീടുകളെ പറ്റിയിട്ട് അറിയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ആദ്യമൊക്കെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്കും വലിയ ഇപ്പം ഡോള ഇൻ്റർനാഷണൽ പോലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കൊക്കെയാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ ഡിസൈൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങുന്നതും ഡിസൈൻ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഓരോന്നും എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജോലിക്കാർക്കൊപ്പം നിന്ന് ചെയ്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട് അതിലാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിജയത്തിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടമുണ്ട് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങുന്നത് അത് ഈ ഉത്തരത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാചകം ഉണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളോടായിരുന്നു ചെറുതിരെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോ കോസ്റ്റ് ഹോം എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മെഴുകിയ തറകളാണ് ഓല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ ആണ് എൻ്റെ മേൽക്കൂര അതിൻ്റെ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ചാക്കുമറകളായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നിർധന കുടുംബമാണ് ഒരു ഉടുപ്പ് പോലും മാറാൻ ഒരു പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിൻ്റെ സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുമ്പോഴും സാഹചര്യം അവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് വലിയ വീടുകൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വലിയ കെട്ടിടം കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് അതിനോടൊരു ഇത് തോന്നും ഇമ്പം തോന്നും സന്തോഷം തോന്നും നമ്മുടെ തറയല്ല ആ തറയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ജനലുകളല്ല അതിനൊരു പ്രത്യേകത മേൽക്കൂരയ്ക്ക് അതിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നാം വർക്ക് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യവും വലുത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ശ്രീധന്യ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും എസ് ഐ പ്രോപ്പർട്ടീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അന്ന് വലിയ നല്ല ഫ്ലാറ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയ്യർ ആൻഡ് മഹേഷിനെ പോലെയുള്ള ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കീഴിലുള്ള വർക്കുകൾ കാണാൻ ഇടയാകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല വർക്കുകളോടായിരുന്നു അന്നത്തെയൊക്കെ താല്പര്യം പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ഒരാളുടെ കയ്യിലൊരു കുറച്ച് പൈസയേ ഉള്ളൂ അയാൾക്കൊരു വീട് വേണമെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഉള്ളത് കാശ് വേണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് അയാൾക്കൊരു വീടാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു വീട് ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള
അവർ കാഷേരും ഞാൻ വീട് കിട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ നേരെ തിരിഞ്ഞ് ഒരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അയാൾക്ക് ആ വീട് കെട്ടി അയാളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുക എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് കടന്നു വന്നത് അതൊരു വലിയ ശ്രമകരമായ ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ആർക്കിടെക്റ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അതായത് ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലോ കോസ്റ്റ് വീടുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ചിലവ് കുറയ്ക്കാമെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ചിലവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള മാർഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇത് സ്ഥലമാണ് സ്ഥലം കുറഞ്ഞാൽ ചിലവ് കൂടും കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വീട് കെട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ ധാരാളം കുറച്ചുകൂടി സ്ഥലമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ് വീട് കെട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരം വീടുകൾക്കായിട്ട് വരാറുമില്ല ഇനി ചെറിയ സ്ഥലമുള്ളവർ പോലും വീട് കെട്ടാനായി വരുമ്പോൾ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ഒരായിരം ഇൻ്റർവ്യൂയിലൂടെ അത് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എല്ലാവരും ലോ കോസ്റ്റാണ് ഇഷ്ടം ഏറ്റവും ചെറുത് മതി സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇത്രയുണ്ടെന്ന് നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ വരും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് കണക്കാക്കി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തും വരും പക്ഷേ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ഒരു ചതിയുടെ ഭാഗം ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാകും ഒന്നെങ്കിൽ പണമുള്ളവരായിരിക്കും ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയും കൂടി അവരുടെയും കൂടി ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കൂട്ടർ കയറി വരും അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിക്ക് സാമ്പത്തികം കൂടുതലുണ്ടായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ കെട്ടി അതിനെ വിൽക്കപ്പെടാനായിട്ട് ആളുകൾ വരും ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനം പറയാനെങ്കിലും ആളുകൾ കടന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം യഥാർത്ഥമായി കിട്ടേണ്ടവൻ്റെ അല്ല അർഹതപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ആളെ നിർത്തി വേണം ബേസ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഹിറ്റാച്ച് പോലുള്ള ഒരു വണ്ടി കയറി അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എത്രയാണോ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്ന ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ വാനം വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഏഴായിരം രൂപ എണ്ണായിരം രൂപയെ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കരിങ്കല്ല് ഏറ്റവും ലാഭകരം എന്ന് പറയുന്നത് കരിങ്കല്ല് തന്നെയാണ് അന്നും ഇന്നും കരിങ്കല്ലിൽ നമ്മൾ കാരണം ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വയലേരി വയലേരിയകളോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലത്തോ വീട് പണിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ ആറോ അടി നമ്മൾ താഴ്ത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്ത് പില്ലറുകൾ എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ കെട്ടിയെടുക്കേണ്ടി വരും കരിങ്കല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമാണ് നേരെ വാനം വെട്ടി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് കട്ട കൊടുക്കാം ആറിഞ്ചിൻ്റെ കട്ടയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ നിറകല്ലുകളാണ് നല്ലത് ഹോളോ ബ്രിക്സിൻ്റെ തന്നെ നിറകല്ലാണ് ചിലവർ അപ്പോൾ അവിടെയും ആശങ്ക പറയും ചുടുകട്ടയാണ് ചൂട് കൂടുതലാണ് ഇതിനാകുമ്പം ചൂട് കുറവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഈ വീട് പണിയുന്നവർക്കിടയിൽ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല താഴത്തെ നിലയിൽ ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവില്ല മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ചുടുകട്ടയാണെങ്കിലും പിന്നെ ഈ സോളിഡ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം ചൂട് മുകളിലുണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ വയ്ക്കണമെങ്കിൽ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഉള്ള മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ഇന്ന് എല്ലാവരും ഈ മരം വെട്ടിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ വീട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം സോളിഡ് ബ്ലോക്കാണ് ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കാരണം അതൊരു നമുക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി ലിൻഡിലെത്താൻ പറ്റും ലിൻഡിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റാണ് ചെറിയ കോൺക്രീറ്റ് ലിൻഡിലാണ് ലിൻഡിൽ കോൺക്രീറ്റുണ്ട് ജനലുകളെയും കട്ടകളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് നടന്നു പോകണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക്
പലക ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക ഇതിനൊന്നും ഒരു ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഇത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ചാർജ് ഈടാക്കും അപ്പം നല്ല പൈസയാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ചിലവ് ഇപ്പോൾ ഏതൊരാൾക്കും വീട് കെട്ടാൻ തനി ചോദിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു മേസ്തിരി കൂടെ മതി നല്ലേ നല്ലൊരു മേസ്തിരി മതി ഈ ആർക്കിടെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇന്ന് വരച്ചിരുന്നാലും എഞ്ചിനീയർ ഇത് പോയി നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം വളരെ മിക്കവാറും കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശതം നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ പേര് മുഴുവൻ വരുന്നത് ആർക്കിടെക്റ്റിനും ഇതിനുമേൽ പണിയെടുത്ത് നടുവൊടിഞ്ഞ് ശമ്പളം വാങ്ങി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പത്ത് കൂട്ട മണ്ണ് മാറ്റുമ്പോഴോ കട്ടയെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ തൊഴിലാളി വർഗമാണ് ശരിക്കും ചെയ്തതിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഡിസൈനുകളും മറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്താണ് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാർക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അപ്പം നല്ലൊരു മേസ്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും നല്ല വീട് കെട്ടാൻ യാതൊരു പാടുമില്ല എലിവേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള എലിവേഷനുകൾ വേണം എടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറ്റിലും ഈ മഴയത്തും വെയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ കേരളീയ സ്റ്റൈല് തന്നെയുള്ള ധാരാളം ഷെയ്ഡുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലിൻഡിൽ ഷെയ്ഡുകളും മുകളിൽ ഷെയ്ഡുകളും എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂരകളും കൊളോണിയൽ മേൽക്കൂരകളും ശരിക്കും എക്സ്പെൻസീവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടംപറി വിത്ത് മിക്സ്ഡ് കേരള സ്റ്റൈലാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കണ്ടംപറി സ്റ്റൈലാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് കാരണം മറ്റേക്കെ ചിലവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസൈൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇലക്ട്രിക്കലും പ്ലംബിങ്ങും എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോയമ്പത്തൂരിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ മാർക്ക് ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് ആകെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനത്തിന് എണ്ണായിരം രൂപ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടലി നിന്ന് പക്ഷെ നമ്മൾ പോയി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നാൽ നമുക്കതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല സോ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നല്ല ഐ എസ് ആർ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ല ബ്രാൻഡിനുണ്ട് അതിനൊരു പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നായിട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇലക്ട്രിക്കലായാലും പ്ലംബിങ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല സാധനങ്ങൾ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഔട്ട് വരെ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കൊരു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മാറാൻ പറ്റും എല്ലാവരുടെയും ധാരണ വീട് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നോക്കുക വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വീട് പണിതാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന വീടിനെ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പൈപ്പുകൾ മാറണം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിങ്സുകൾ മാറണം വോൾ പേപ്പറുകൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം സെറ്റി കുഷനുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നല്ല സാധനങ്ങൾ തന്നെ വേണം അകത്തുകൂടി നമ്മളിട് ഇടുന്നത് ഇന്നിൽ പോകുന്ന എല്ലാം പ്ലംബിങ് ഐറ്റംസും ഇലക്ട്രിക്കലും എല്ലാം അങ്ങനെ പുറത്ത് വാങ്ങുന്നത് നമുക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല പിന്നെയുള്ള ഒരു ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ഒരിതെന്ന് പറഞ്ഞത് ടൈൽസാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട് വെച്ചാലും ടൈൽസ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ചാവാം പക്ഷെ നല്ല ടൈൽസ് വേണം നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അവർക്ക് അപ്പോൾ ടൈൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഫുള്ളി വെർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സെമി വെർട്ടിഫൈഡുകൾ ടൈലുകൾ കിട്ടും എണ്ണൂർക്ക് എണ്ണൂറിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഇത് ആ ടൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മുപ്പത് രൂപയുടെ ടൈല് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അമ്പത് രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഇതിലേക്ക് പോകാം ചെറുതായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് രൂപ ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയുടെ തന്നെ ടൈലുകൾ
പാപ്പരാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല അതാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇൻറ്റീരിയർ ചെറിയ അളവിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാം വിപണി വലുതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തോ എത്രയോ ലേ ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാക്സ് ആൻഡ് ലാക്സ് കിടപ്പുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഏതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ലോ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വളരെ കാശ് പലയിടത്തും ഇതുപോലെ പിശുക്കി പിശുക്കിയായിരുന്നാലും ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ സ്വപ്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആകുകയാണ് എത്ര കാലം ഇതിനൊരു നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ചിലവ് ചുരുക്കി ചെയ്യുന്നതിന് എത്രത്തോളം ലോങ് ലോങ് ആയിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് എത്ര കാലം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും ഒരു വളരെ ആഡംബരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന വീട്ടിനകത്തും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു കാലപ്പഴക്കവും ചിലന്തോറും ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും വമ്പൻ്റെ സാധനം പോയാലും ലോ കോസ്റ്റ് പോകത്തില്ല നല്ല സാധനമാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ലോ കോസ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മിക്കവാറും ചിലർ മുളകൊണ്ട് നിർമ്മാണം പറയും ഇൻ്റർലോക്ക് കൊണ്ട് വീടിൻ്റെ നിർമ്മാണം പറയും ഇപ്പം ജിപ് ജിപ്സം ബോർഡിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് പറയുന്നു ഇതൊന്നും അല്ലാതെ പുതിയ തരത്തിലുള്ള എത്രയോ ഐറ്റം പോളി ഷേർട്ടുകൾ കൊണ്ടായാലും മൺവീടുകൾ ഇതൊക്കെ ഇത്തരം വീടുകൾക്ക് നമ്മൾ ലക്ഷറി വീടിനെയുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള വീട് ആ വീടും തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലവും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എത്രയോ വീടുകൾ ഇരുപത് വർഷം എത്ര കാലവും വേണോ അത് മറ്റതിനുമ പോലെ തന്നെ അവ നിൽക്കും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ലക്ഷറി വീടുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ലക്ഷറി വീട്ടുകാർ നാം അറിയാതെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ലിവിങ്ങിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല അവർ അവർ നമ്മളറിയാതെ തന്നെ മാറ്റിയിരിക്കും ഒരു പൈപ്പിനൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അവർ വിളിച്ച ആ പൈപ്പ് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയ പൈപ്പ് ഇട്ടെന്ന് വരും ശരിയല്ലേ ഒരു മുറിക്കകത്ത് പിന്നെ ഇനി ലീക്കേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈല് മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ലീക്കേജിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നാം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സമ്പന്ന വീടുകളിൽ ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള ഒരാൾ വീട് വെച്ചിട്ട് ഒരുപക്ഷെ അയാൾ അത്തി ആഡംബരമായിട്ട് ആ ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കും നാട്ടുകാരെ വിളിക്കും പിന്നീട് ആ വീട് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കുറേ നാൾ പിടിക്കും പിന്നെ അവരത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിലൊന്നും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടില്ല ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ വീട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ആൾക്കാരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മലയാളികളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കിയാൽ തൊട്ടടുത്ത ആളെ നോക്കിയാണ് അപ്പുറത്തൊരു ആഡംബര വിവാഹം നടത്തിയ എൻ്റെ മോളുടെ കല്യാണത്തിനും ആ റേഞ്ചിലേക്ക് നടത്തണം എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ആ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഈ ലോക്കോസ് മനോഭാവത്തിലേക്ക് മലയാളികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടടുപ്പിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ലോക്കോസിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരുപാട് അങ്ങനെ എല്ലാവരിലേക്കും അതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകില്ല അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പണമില്ലാത്തവർ മാത്രമാണ് ലോക്കോസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പണമുള്ള ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ലോ കോസ്റ്റിലും ഇൻറ്റീരിയറൊക്കെ കൂട്ടി മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് പണമുണ്ട് അയാൾക്ക് പുഴവക്കത്തൊരു വീട് വേണം പക്ഷെ സിമ്പിൾ വീട് മതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഒരു മിനിമലൈസ് വീട് മതി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീടിന് വളരെ ഭംഗിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാശ് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിഷയമല്ല നാം ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അകത്ത് ചെടികളുണ്ടാവും നല്ല ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് നല്ല ഇപ്പോൾ കട്ട വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ അത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മളതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വീട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന വ്യക്തിബന്ധമുള്ള ധാരാളം പേർക്കുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ജില്ലയിലെ പറയുമ്പോൾ
എല്ലാം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കും ചുറ്റുമതിൽ പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചുറ്റുമതിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമായിരിക്കും അവർക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിലെ പടമായിരിക്കും അവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ കാണുന്നത് പ്രകാരം ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സെൻറ്റിൽ കരിങ്കൽ നിർമ്മിച്ച് ലോ കോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീടിനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരസ്യങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും മീഡിയയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്രയുണ്ടെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം അപ്പുറത്തത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപക്ഷെ ഇത് കരഭൂമി ഇത് വയൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയായിരിക്കും ധാരാളം അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം കുളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് വിറ്റിട്ട് ആകെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുള്ളൂ കുളത്തിൽ വീട് വയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പാടാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലേ അപ്പം കണ്ട് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിലെ പടം ഗംഭീരമായി കാണിക്കുകയും അഞ്ച് സെൻറ്റാണ് എൻ്റെ സ്ഥലം അതിന് ചുറ്റുമേലി വേണം ഗേറ്റ് വേണം പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടിയ ലൈറ്റ് വേണം ഏറ്റവും നല്ല വയറിങ് വേണം ഷെയ്ഡ് വേണം എലിവേഷൻ വേണം ഇൻറ്റീരിയർ വേണം കട്ടൻസ് വേണം കട്ടിൽ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ബഡ്ജറ്റിനപ്പുറം പോകും അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിൽ ഞാൻ തൃപ്തപ്പെടാൻ തയ്യാറാകുക അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സമരം ചെയ്യത്തിലും ഒരു ബഹളവും ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം ഭൂപ്രദേശം വളരെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി വരുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതി അത്യാർഭാടമായ വീടുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പൊങ്ങി വരുന്ന അതായത് മൂന്ന് പേർക്കോ നാല് പേർക്കോ താമസിക്കാൻ നാലായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പോലും വെച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് പ്രളയങ്ങൾ പലതും വന്ന് നമുക്ക് പല മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രളയങ്ങൾ വന്ന് കടന്നുപോയി ബെൻസ് കാറുകളും ഇരുനില കെട്ടിടങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അങ്ങനെ ഒരു സെൻസി ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയകളാണ് നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ പലയിടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയടുത്ത് ഇത്രയും വലിയ ആഡംബര ഭവനങ്ങളുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ആർക്കിടെക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത്രയും കാലത്ത് ഒരു അനുഭവ പരിജ്ഞാനം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ വീടുകളുടെ ആവശ്യം നമുക്കുണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിന് ശരിക്കും ആളുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചോദ്യചിഹ്നം ഇതാരാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട മുഴുവൻ ശരിക്കും വരുന്ന മാറി മാറി വരുന്ന ഭരണകർത്താക്കളാണ് സർക്കാരാണ് ഇതിനെല്ലാം നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് സർക്കാർ എപ്പോഴും നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലക്ഷറി വീടിനെല്ലാം ടാക്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കാശുള്ളവർക്ക് ടാക്സ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് ആളുകളെ ഉള്ളൂ വലിയ വീട് വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ എന്തിനാണ് ആ വീട് കെട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ അയാളുടെ പണം അയാൾക്ക് തീർക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അയാൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് അധികം കാലാവധിയില്ല അപ്പം അയാളുടെ പണം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം അവർ ചെയ്തിരിക്കും മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അത്യാഡംബര പിന്നെ കാശുകാരുടെ കല്യാണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തിനാണ് അവർ അങ്ങനെ നടത്തുന്നത് അവരെ നടത്തുന്ന അവരുടെ കാശ് അവർക്ക് തീർക്കണം മറ്റൊന്നും മറ്റൊരാൾ കാണുമ്പോൾ ഇയാൾ വലിയവനാണ് എന്ന് അവർക്കൊരു തോന്നലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പിന്നീട് തോന്നും ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ വെട്ടി നശിപ്പിച്ച് ഈ ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ ദോഷം സൃഷ്ടിച്ച് ഇവൻ കടന്നു പോകുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇതിനെ എല്ലാം ഒരു പ്രതികാരദാഹിയെ പോലെ ഭൂമി തിരിച്ചടിക്കും അന്ന് പണിത വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇവിടെ ഭൂമി കുലുക്കം വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ് എത്ര ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിപ്പോക്കുന്നു അത്രയും സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദുബൈ ആയാലും സിംഗപ്പൂരായാലും വെളിരാജ്യത്തുമൊക്കെ മനോഹരമായ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ആദ്യ ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കിടെക്റ്റ് എപ്പോഴും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടാൻ
സർക്കാരിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തത ശരിക്കും മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പോലെ എടുക്കാനുള്ളൊരു ക്ലിയറൻസ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അത് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനും ആഡംബരം കാണിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നിയന്ത്രണം വന്നതിന് എങ്ങനെയുള്ള വീടുകളാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് പരിസ്ഥിതിക്ക് യോജിച്ച വീടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെടണം ആ വീടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രദേശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ വയ്ക്കാം കൃഷി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് സർക്കാരിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മാറി വരുന്ന ഭരണാധികാരി ഇപ്പം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് തലത്തിലുള്ള ആളുകളായാലും ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാർക്ക് കീഴിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്തുതി പാടി നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടുകയുള്ളൂ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭരണ ഭരിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിക്ക് കീഴിൽ എതിർശബ്ദം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പിന്നെ ഇവിടെ കാണത്തില്ല അപ്പം ജോലി കിട്ടി വരുന്ന വളരെ വിരളമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ശബ്ദം ഉയർത്തിയാൽ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് എവിടെ കെട്ടിടം വയ്ക്കണം എത്ര നിലകൾ പണിയണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അവർക്കനുസരിച്ച് ഏത് വീടുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി ലോകമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ വയ്ക്കാൻ പാടുണ്ടോ കൃഷിയിടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു വ്യക്തത സർക്കാർ ഇതുവരെയും ക്ലിയറപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉള്ളതൊന്നും നേരെ ഒന്നും കടന്നും പോകുന്നില്ല എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളും സമരങ്ങളുമായിട്ട് അതിവിടെ എല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോകും കസ്തൂരി രംഗൻ്റെ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ഇപ്പം പലർക്കും അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ മല ഇടിഞ്ഞു വരുമ്പോഴും മലവെള്ളം പാഞ്ഞു വരുമ്പോഴും ഒക്കെ നാം ആ സമയങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറയും തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആകാശത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴയത്തും വെയിലത്തും മാറാത്ത ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ സർക്കാരിന് കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇത് അവർ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതെല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഭയമുള്ള ഒരു സർക്കാർ വരുന്നില്ല അനുഭവ പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള വീടുകളാണ് സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് അങ്ങിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങളും ഒപ്പം സർക്കാരുകളും ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു പരിസ്ഥിതിക്ക് വളരെ ആഘാതമേൽക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ മുൻ അതിന് മുൻതൂക്കം നൽകണമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം വീടുകൾ കെട്ടുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് എത്രയാണോ വീട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ അതാത് ഇപ്പോൾ വീട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ആദ്യം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെല്ലാം പ്ലാൻ വരയ്ക്കും ഈ പ്ലാനും കൊണ്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിലോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലോ കോർപ്പറേഷനിലാണ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇവിടെ വരണം ഈ സ്ഥലം വന്ന് കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് അയാളാണ് ഇതിന് ഇത്ര മീറ്ററൊക്കെ കൃത്യം വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം വരെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത്രയും വീട് മതി എന്ന് പറയാനുള്ള അധികാരിയാണ് ഇല്ലാത്തത് അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചില പ്രദേശങ്ങളിലുണ്ട് മൂന്ന് നിലയിൽ കൂടുതൽ കെട്ടാൻ പാടില്ല ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അഞ്ച് നില കെട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ഇല്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ മനുഷ്യൻ പേടിക്കുന്നത് അവിടെ നിയമമുണ്ട് നിയമവ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾക്ക് എത്ര വീട് കെട്ടാം എത്ര മുറികൾ വേണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തീരുമാനം ആദ്യം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനൊരു അവ്യവസ്ഥ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ ആ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വീടുണ്ടാക്കുകയും പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾ ഈ വീടിന് ഉപയോഗിക്കാം ഇന്ന ഇന്ന പ്രദേശത്ത് ഇന്ന ഇന്ന ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജപ്പാനിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ വീടുകളെല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ റൂളാണ് അവിടെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ വിദേശ രാ അമേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ രീതിയാണ് ലക്ഷറി വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്താണ് അവർക്ക് അവിടെ വീട് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഈ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ പോയ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് വീട് വയ്ക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ അവർക്ക് അവിടെ വീട് വയ്ക
ഇത് കാറ്റിനെയും മഴയെയും ഒക്കെ അതിജീവിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം ഇത് നോക്കിയെടുത്ത് ആ മെറ്റീരിയലുകളെ നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കാളിയാകാവുള്ളൂ അതാണ് എടുക്കുന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചു വിടാനായില്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യജന്മം അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്രയും അത്യാഡംബര പൂർണമായ ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നത് അവനവൻ ചിന്തിക്കണമെന്നതാണ് അനുഭവ പരിജ്ഞാനമുള്ളവർ പറയുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും പിന്തുടരണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നന്ദി ശ്രീ സബീർ